కెన్యా వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించేందుకు భారత్ రెండు వందల యాభై మిలియన్ల డాలర్లు ఇవ్వనట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం సమోయి రుటోతో జరిగినటువంటి ద్వైపాక్షిక చర్చలో ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు మూడు రోజులు భారత్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ కెన్యా అధ్యక్షుడు ప్రధాని మోదీతో సమావేశమయ్యారు ఇరు దేశాలు రక్షణ పరిశ్రమలు అనుసంధానం చేయడంతో పాటు మానవ సంక్షేమం కోసం అంతరిక్ష సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడంపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు ఇక హిందూ మహాసముద్ర దేశాల్లో సముద్ర భద్రత పైరసీ మాదక ద్రవ్యాలు అక్రమ రవాణాలపై ప్రధానంగా చర్చించినట్లు చెప్పారు ఈ అంశంలో పరస్పర సహకారాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు సముద్ర సహకారానికి సంబంధించినటువంటి జాయింట్ విజన్ స్టేట్మెంట్ ను జారీ చేస్తున్నట్లు వివరించారు We will now have the press statement by the leaders. May I now request Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to make his statement. Your Excellency, Rajpati William Ruto, both countries' delegates, media के साथ हो. नमस्कार. Rajpati Ruto और उनके delegation का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के जी ट्वेंटी में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी यात्रा हो रही है भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा फ्रेंड्स इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की साठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है मुंबई और मुंबासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी फ्रेंड्स एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव की पहचान भी की भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकरण करने के लिए हमने 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा क्लीन एनर्जी 
दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है किनिया द्वारा लिया गया अफ्रीका योर एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्टिंग ऑफिशियल्स लेडीज एंड जेंटलमैन let me pass take this opportunity on behalf of my delegation and i to thank my brother prime minister modi for inviting me and for the excellent reception that we have received and hospitality extended to us while in this beautiful city of uh, delhi we have i confirm we have had an extensive conversation and engagement on all the issues that are of mutual significance and importance between our two countries i have congratulated prime minister modi for successfully hosting the g20 and for successfully championing the cause of the african people the 1.4 billion people in our continent that today because of prime minister modi's um engagement and championship the africa union is now a member of the g20 i have also congratulated prime minister modi for his leadership in the global south and for summoning us in the global south to the voice of the global south summit that i was privileged to attend virtually